严刑拷打你不怕，但总有一样你怕的。你，你，你放开我！少说李云飞的下落！说不说？快说！你云龙，你给我滚蛋！放开我！你放开我，李云龙！像你这种人，家庭世界永远也不会喜欢你。你说什么？我说永远也不会有人喜欢你这样的小丑蛋。你再说一次，李云龙，你永远也得不到爱。三弟，冷静，冷静，冷静，留着他还有用处白小姐，我再给你几天的时间，好好想想。李云龙的性子你已经领教了，下一次，我想拦都拦不住。嗯。听到了，白宁同志确实被捕了。哎呀，我马上给在香港的白老先生发报，让他动用白家在济南的一切关系营救白宁。于飞同志，你先别急，即便是这样，也只怕是远水解不了近渴呀。说，是不是你泄的密？说，三弟。放手！哼，楚佐，卑职无能。我们在路上加油的时候，白宁被救走了。白宁是被谁救走的？嗯，如果我没看错的话，应该是李云飞。李云飞？啊、三弟，三弟。被捕以后，我真以为再也见不到你了。没想到他们还是斗不过你。啊，这得好好谢谢绿牡丹。要不是他提供的准确情报，这次营救根本就没这么顺利。云飞，嗯，我们结婚吧。杜州越来越残酷，我怕再有什么意外。等找到云心之后，我们就准备结婚的事情。嗯，云心姐不在，我这心里也不踏实。两年了，她一点音信也没有。啊，放心吧，她一定会回来的。
今天的水该怎么烧吗？知道，把声凯吗？<笑>今天的水得用桃木烧。把你大师伯烧来的洞顶乌龙给我沏上。哎，中中中，知道了。哎，嗯，哎，三爷，哎，三爷，三爷，您先请。走，走，走，走，走。哟，师叔歇着呢。裁缝铺打烊了，喝茶请坐。二毛，倒茶。师叔是个品茶高手，今儿个我就请师叔去保密局喝茶去。好啊，我正想会会那个九天鹤。痛快。黄队长，哎，去街面上给三爷我放个话，哎，让李云飞在一个时辰之内到我这儿来一决雌雄。如果他不敢来的话，那就到保密局陪我师叔喝茶吧。哎呀，何必要等一个时辰？我现在就跟你去，等着，我让你看一件东西。要收拾收拾，哎哎哎哎,哎！今天我要替你师傅教训教训你这个小兔崽子！哎哎哎！哎，师叔，我已经让了你三招，别倚老卖老，再见，不客气了。小王八蛋，这儿没你说话的地方。今天我让你尝尝我这神驰功发！哎哎哎！哎，看到了吧？这叫得寸。哎呀呀！哎，我打你个狗小子！我打你个狗小子！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！恶贼，休得张狂！师傅，师傅，你先带他们出去，守住门口。师傅今天要关门杀贼。好，走。军、啊、心，我倒小心，我来对付他。吃亏了吧？李云心回来了，那这下可坏了。看来李云心和李云飞要联手对付你了。娘的，让他们来吧，大不了拼个你死我活。三弟，真英雄不成匹夫之勇，啊！从今天开始，就不要一个人行动了，去哪儿？老师哥陪着你。难道三爷我怕他们不成？三弟，这不是怕不怕的问题。你现在是咱们站的特殊人才，不能有任何闪失。三弟，你现在是军人，军人就要服从命令，就当老师哥给你下的命令。嗯，好，我听你的。嗯。云心啊，咱爷俩今天喝的挺投机，师叔还想跟你再喝点，行吗？哎呀，哎呀，喝到这份上，老叔啊，还想多唠叨两句啊。你看，这都快两年了吧？你这心里还放不下他啊？哎呀，谁说我放不下他了？行了。你那心里想什么，能瞒得住老叔我这孙猴子眼睛啊？你听听
，什么飞凤啊、飞燕呐、啊、飞鹰啊，嘿，还有什么飞鸽子、飞麻雀，你还飞耗子呢？<笑>来，哎呀，你要没惦记着人家，能拿人家的名字排辈吗？师叔，我只是觉得这个字好听，跟他一点关系都没有。你就别嘴硬了，听师叔一句话了，把你师哥放下，你也老大不小了，啊！他只要还没成亲，我就一直等着他。哎呀，我的傻闺女呀、啊！你说，从打小日本，到现在对付国民党，他们俩。那已经是相依为命了，那成不成亲，这心早就连在一起了。你说，你说，你还有啥等头啊？你还有啥等头吗？你说你等他干啥嘛？你说，哎，不对了，你爹他临走之前，安顿你的话，你都忘了？我没有忘，我深山练剑，练功，报仇。就是为了光大我们燕子门。那还有一句呢？盼你找个好人家，你咋就不听你爹的话呢？你你说你真是大闺女，天底下好男人有的是。你师哥他现在心里已经有人了，咱们就挑他一个更好的嘛。啊，对了，前两天。老叔已经给你物色了几个小伙子，哎，哪天有功夫，哎，老叔带着你，咱们过去看。师叔，你别再说了，我心里面只有师哥，再装不下其他的人。要是真有那么一天，我，你怎么，我就不会再想这个事儿了。你怎么想的？能不能跟老叔说说？师叔，时候不早了，我有点累了，你还是回去吧。听老叔的话啊，可千万不要胡思乱想。没事，有你师叔，放心吧啊，听话啊。春香，三爷我来了，怎么，几天不见，害羞了？<笑>小妹，小春香，想的也心里直发慌。<笑>春香，让三爷我好好的。<笑>是你，是我，没想到吧？哼，你躲得了初一，躲不了十五。我李云熙，今天就是来取你性命的。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，几年不见，不复见长啊啊！云心，大路朝天，各走半边。你再苦苦相逼，我就不客气了。啊、别说客气，你这个禽兽不如的家伙，我让你死在我的剑下。啊啊啊啊啊啊啊啊
世界，深山铸剑，不必寒暑。本以为定能铲除恶贼，报仇雪恨，可不想，还是不随人愿，又败在这恶贼手下。如今恶贼已有了靠山，铲除他恐非一日之功。我李云心，一不能给爹报仇，荣光燕子门；二不能了却我与师哥的情缘。我一直得不到我爱的人，如我身在红尘一天，我心里就一天不得安。给您。你这剃度也不能再普照四剃度啊。这是和尚修行的地方，可是现在这儿已经没有和尚了。再说，和尚和尼姑拜的都是同一尊佛，念的都是同一门经，有什么不同啊？好，我看你倒是有悟性，我就给你起个法号吧。不用了，我法号已经起好了，就叫了缘。你杀意未尽，尘缘未了，还请三思啊。我早已经想好了，请动手吧。烦恼无边，誓愿断；众生无尽，誓愿度；法门无边，誓愿学；佛道无上，誓愿成。师太，您怎么还不动手？姑娘。这满头黑发，一旦落地，可不比秋天的叶子、逢春再发呀。师太，我已经想好了，请您成全我。不可，你这脸上还有泪痕呢、啊。怎么？难道我当尼姑之前，就不准哭吗？你有什么烦恼，可跟老尼说说。你不要说了，那就让我自己来。不行，你自己不能来，不作数的。佛度人，不如人自度。既然你不帮我的话，那我自己来。好吧，我来给你剃度。哎，好吧，我来。无尽愁烦，一刀断袖，头颅木鱼，空空如也。这是干什么？干什么？你看不到吗？师傅，继续。施主，你这是干什么？什么施主？出家这么大的事情，你怎么可以擅自行事？你不知前因，怎知是老尼擅自行事？定慧师傅是我请来的，不许这样和他说话。师傅，继续。不行，赶紧。姑娘，此事还是你们商量好了之后再说吧，否则老尼。担当不起，阿弥陀佛。师傅，云溪，你答应了白宁，为什么还这么做
你真不知道为什么吗？我不知道。那好吧，我来告诉你。我答应白小姐，是为了你。现在出嫁为尼，是为了我自己的心。可是为了你，我只有答应白小姐。雨欣，我们从小一起长大，我一直把你当成自己的亲妹妹一样，陪你练功，陪你哭，陪你笑，一直陪在你身边，不让任何人欺负你。我就是想让你快乐的成长。感情的事情是没法勉强的，是，我们今天是没法在一块儿，但我也绝不允许你用这样的方式来逃避。雨欣，你出嫁是为了一个“情”字，好，你好好问问你自己，出了嫁，你就真的全都能放下了？你口口声声说是为了我。可你这么做，我会内疚一辈子，你知不知道？师哥，我们从小青梅竹马，却无姻缘，既无姻缘，就只有燎原了。什么缘？只要我李云飞活着，我绝不让任何人给你添堵出家。我心意已决，就算这个世界上没有人给我提督，我也不会离开这里，不会再踏入红尘。只要我们无缘，还是各自珍重吧。云溪，该说的我都说完了。从此这世上没有了云溪，只有了云。长官，宋凤来了，让他端进来吧。哎
，你不是挺多情的吗？没想到你是个伪君子啊！啊，好，我给你。我还以为是共党呢，你个蠢货！共党已经跑了，原来是那小子，追！快，王队，掩护我们，小心点。好。走，走！侬不要踩我，侬侬不要踩我！求求你们，不要杀我！你躲在这儿，千万不要出来。不，我要跟你一起去。不行，太危险了。那，小心点儿。云飞，你把枪带着。李队，你们去餐车，我来掩护。拿着。快
警察局说，他们还在全力调查，一有结果，马上就会向您汇报。别查了，算了，别查了。参佐，太太可是……我跟他夫妻这么多年，你以为我会不伤心吗？可是要查出来和共党有什么瓜葛？我岂不是又让人抓住把柄？卑职懂了，参佐，太太的后事你去办吧。简单点儿，我也要去徐州了。明白。哎。走，哎，让开，让开，走，哎，让开了，让开，走，是的，走。你们是什么人？袁卓，谭家林，没想到吧？这么快，咱俩又见面了。我告诉你，我现在是党通局的调查专员。你，对，我这次奉命来逮捕你的。我犯了什么罪？通共，通共。哼！你老婆绿牡丹勾结共党分子李云飞，合谋截取济南城防图，就是你背后指使的。谭家林，我记得你送过我官场上的三个字儿。今天我回赠你三个字儿：当官的要管住自己的老婆。<笑>你笑什么？啊、就不想为自己辩护点什么吗？<笑>把他的枪给我下了，慢着，袁大人
。今天我虽然输了，可是你也没有赢。另外，我想告诉你，你刚才说的是十一个字。放心吧，城里潜伏的人员我已经安排好了。啊，不不，不是我，我是问我,我们这帮没任务的。呃，你们，你们等着。呃，这，等，等，等着。对，等李云龙组长回来，把这封信交给他，他会告诉你们啊啊，下一步该干什么。处座，您这是去去,去哪儿？闲云野鹤，纵有九天，无处可去呀、啊。哎，这啥啥意思啊？潜伏的潜伏，该撤啊撤的撤，我我我我我我们啊，我们是奉命等三爷。对对对对，是是是是。哎，九天鹤呢？啊，处处座，呃，不知道。啊，对了，这这这是处座，要我交给你的信。信。三弟，老师哥对不住你，不过别担心，共党只是一时得势。国军肯定会打回来的，你带领剩下的弟兄们，在重型机械厂坚守三天，然后前往南部山区潜伏。江湖中人一向讲究忠义二字，咱们都要为党国尽忠到底。尽忠到底？哼，奶奶个舅子的，你他妈跑来让老子垫背！老子图的就是个随心所欲，娘的，就是改朝换代。也没人管得了三爷。呃呃呃呃，三爷，但但要都在重型机械厂，我我们什么时候开始行动？对啊，是啊，三爷，什么时候行动？行动个屁！呃呃，当官的都跑了还行动？大家都听我的，先各自回家打点一下，然后城东集合。走走走走走走走！奶奶个舅子！一说逃跑比什么时候都快，老子话还没说完呢。哎，小姐呀、啊，你，你这是非把云龙少爷等回来才吃饭呢、啊？我一定要给他盛满，这样不管他什么时候回来，都不差这一碗饭。云龙，小脸又瘦了。啊
，您请。你一直在等我。我说过，你得意的时候，我不会找你。要是哪天，你不得意了，我一定会等你回来。我这次来，就是跟你道别的。这些钱，你拿去用吧。你要去哪儿？我也不知道我要去哪儿，反正得离开济南。我走了，李三少爷呀，等一下，我们的日子怎么都能过，这个你出门在外的更用得上，还是自个儿留着吧。我替小姐做主了。云龙，找个好人家嫁了，把我忘了吧。小姐，小姐，云龙。师叔。侄女儿，我走了。这两件我用了一辈子的东西留给你，好好想想我们说过的话。只要你能真的剪断烦恼，活得高兴，我和你爹也就放心了。去去，我让我们先死，就得死死在这儿。对呀、啊，你说你们跟着我干什么？带着你们这帮废物，我算是倒了八辈子血霉了。三爷，再跑我们就真吐血了。对对对，我谁都跑不了。二、啊、爷，三爷，三，你师傅上路之前。喝了我一碗甜沫，你要是有胆量，也喝一碗。哼，你想毒死我？<笑>只要你这样卑鄙的人，才能想出那种下流的办法。我李德不会，少跟我说这些没用的。你如果有胆量。就跟我过来。上路之前，我有两句话要跟你交代。我还怕你不成
，过去啊！三爷，李裁缝可不是好惹的，千万不要去啊！行了，你们先跑吧，省得我累赘。三爷，我三三三三爷这。哎，三爷劝不住啊！那咱们分分分分分分分分分头行动。对对，分头行动。好，兄弟，保重。好，小心啊！保重，保重，保重，保重啊！跟我走，走走，保重啊！快快快，快走，快快走。李队长，别开枪，有话好说啊！李云龙呢？啊，李队长，他跟李裁缝从西边的小路走了。你带我来这里。见你的师傅，怎么不敢了？<笑>你师傅在里边等着教你怎么做人呢。我知道你没这个脸，更没这个胆儿。脸我是不要，胆儿我还是有的。哼！狠毒，小王八蛋，去死吧！志高，兄弟们，今天为你清理门户。哎呀！你师傅给我托梦，要是告诉你到那边该如何做人。哎。
我已经给你送过去了，你可要严加管教啊！<笑>老胖子，你想整死你李三爷，没那么容易。你个小王八蛋！你想让我死，那你就别怪我下手狠毒了。云飞啊，你没事吧？哎，我没事，我能有啥事？只可惜，又让这小子跑了。师叔，您放心，他就是跑到海角天边，我要把他给抓回来。师叔，咱们走吧。云飞啊，师叔啊，就是觉得胸口憋得。一辈子啥都没干好，功也没练好，我师叔，师叔，师叔。族长，您怎么来了？天地江湖，九州方圆，什么地儿我不能去啊？如今啊，咱们成了地下党，不到街头的时候，千万不能随便来。就是，在路上遇到了，也要装作不认识。少废话，我没那闲心管你那什么规矩。给我拿点大烟来。现在风声这么紧，到哪儿给你搞那些破玩意儿啊？还是你自己想办法吧。现在到处都是眼睛，你他娘的让我上哪儿去弄？哦，对了，李处长临走的时候交代了，让你带着你的人撤到南山去。不是啊，不是啊，追！得得得。战士已经把这包围了，军舰马上就来，展开地毯式搜索。走走走走，快，快点，快跟上，快快。
，这上面写着李云龙的名字。畏罪自杀，把他抬下来。是是。科长，他已经断气了，快抬回去送医院。是，好。哎呀，这燕子门的功夫，可真不是吹的。是啊，我说，就光凭咱这两条腿。咋追得上他李云龙啊？嗯，对，走吧，走走。哎呀，总算把他抓住了。是啊，是啊，是。哎，马大炮，是。哎，云飞，真不容易啊。怎么样？李云龙抓到了吗？追到六里山，他上吊死了。什么？他的尸体呢？尸体？送医院太平间了。怎么了？跟我走，去医院。哎，快！哎，这边，就是这儿。啊！这怎么回事？又让他跑了。哎，云飞，哎哎，云飞，你看看这个，我当时也是看到了这个，才判定是自杀的。要不他给他自己烧钱干嘛呢？老马，你不懂。按照江湖的规矩，人一旦到了走投无路，知道自己必死无疑的时候，就会自己给自己烧纸钱。我太了解李云龙了，像他这样的人根本就不会自杀。就算要自杀，也得心里把自己的本事露出来。本事？什么本事？他用的是碧气功，是从瑜伽演变而来的。只可惜。他学艺不精。如果是一个真正的高手，就算在地下埋个三天三夜，一般人都很难察觉他心脏微弱的跳动。哎，谁教他的？哎，我教的。你，你也会避气功？哎。飞贼李云龙打成这样的，就他这身板，经得住三拳两脚吗？等抓住那李云龙，非枪毙了不可我们这就去。治病用的，咱俩无冤无仇，你为什么害我？你害死的人还少吗？你刚才想扎我死穴，我请教请教，这死穴是不是在这？
去喽，杀人